హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు గీతా రెడ్డి రెసిపీస్ నేను మీ గీత ఈ వీడియోలో ఈరోజు నేను బ్రెడ్తో స్నాక్ చేయబోతున్నాను పైనుంచి చాలా క్రిస్పీ టెక్స్చర్తో లోపల చాలా సాఫ్ట్గా టేస్టీ ఫీలింగ్తో ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ చేయడం కోసం మనకు కావాలి ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప తురిమి పెట్టుకున్నది గ్రేట్ చేసుకోవాలి అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ గ్రేట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ఒక స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని అది వేడయ్యాక ఒక స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోండి దీనికి చాలా కొంచెం ఆయిల్ సరిపోతుంది ఇందులోకి కొంచెం జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయని వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు సాల్ట్ చేసుకోండి దీనికి వెజిటేబుల్స్ మరీ వేగన అవసరం లేదు కొంచెం సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది అలాగే తురిమి పెట్టుకున్న క్యారెట్ని కూడా వేసుకొని ఇంకొక నిమిషం పాటు సాల్ట్ చేసుకోండి వెజిటేబుల్స్ క్రంచీగా ఉంటేనే ఈ ఫీలింగ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మనము దీంట్లోకి ఒక చెంచాడు మిరియాల పొడి ఒక చెంచాడు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే క్రష్ చేసుకున్న ఎండు మిరపకాయలు అలాగే ఒక చెంచాడు ఉప్పు ఒక చెంచాడు ధనియాల పొడి డ్రై జింజర్ పౌడర్ అంటే సొంటి పొడి కొంచెం గరం మసాలా అలాగే కొంచెం చాట్ మసాలా ఇవన్నీ వేసుకొని వెజిటేబుల్స్ అన్నిటినీ ఒకసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న వెజిటేబుల్ మిక్స్చర్లోకి మనము గ్రేట్ చేసుకుని ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపను కూడా వేసుకొని మరొకసారి కలుపుకోండి ఇందులోకి చాలా కొంచెం పసుపు మాత్రమే సరిపోతుంది అందుకే కొంచెం పసుపుని వేసుకొని మిక్స్చర్ని అంతా ఒకసారి కలుపుకోండి మనకి ఫిల్లింగ్ చాలా డ్రైగా ఉంటేనే ఈ విధంగా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫిల్లింగ్ రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ని తీసుకొని అంచులన్నిటినీ కట్ చేసుకోవాలి అంచులు కట్ చేసుకోకుండా మాత్రం ఈ రెసిపీని చేయకండి దీనివల్ల మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు మాడిపోతుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్ని మనము చపాతి చేసే దాంతో బాగా పల్చగా రోల్ చేసుకోవాలి దీనికి శాండ్విచ్ బ్రెడ్ అయితేనే బాగుంటుంది దీంట్లోకి ఒక స్పూన్ ఫిల్లింగ్ని పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా రోల్ చేసుకోండి ఇలా రోల్ చేసుకున్న బ్రెడ్ని మనము సీల్ చేయటానికి వాటర్ని యూజ్ చేస్తూ క్లోజ్ చేసుకోవాలి మీరు ఒకటి రెండు చేసేస్తే మీకు ఈజీగా బీ బ్రెడ్ పాకెట్స్ని చేయగలుగుతారు ఇలా వాటర్తో మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సైడ్స్ని కూడా మనము వాటర్తో ఈ బ్రెడ్ పాకెట్స్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి దీనికి శాండ్విచ్ బ్రెడ్ అయితేనే ఈ రెసిపీ చాలా ఈజీగా వస్తుంది కొన్ని బ్రెడ్ సాఫ్ట్గా ఉండి మీరు ఇలా రోల్ చేస్తున్నప్పుడు విరిగిపోతుంది అందుకే కొంచెం స్టిఫ్ బ్రెడ్ని మీరు చూస్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మనం మొత్తం బ్రెడ్ పాకెట్స్ని సీల్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఫ్రై చేసినప్పుడు ఫిల్లింగ్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఈ బ్రెడ్ని ఫ్రై చేసుకోండి బ్రెడ్ చాలా తొందరగా వేగిపోతుంది అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోండి ఇది కొన్ని సెకండ్లలోనే మనకి మంచి కలర్ వచ్చేస్తుంది ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ బ్రెడ్ పాకెట్స్ని ఆయిల్లోంచి తీసేయండి కొన్ని సెకండ్లలోనే ఇది చాలా డీప్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ పాకెట్స్ని కెచ్అప్తో ఎంజాయ్ చేయండి చూసారా పైనుంచి చాలా క్రిస్పీ టెక్స్చర్తో లోపల చాలా సాఫ్ట్ ఫీలింగ్తో టేస్టీ వెజిటబుల్ ఫీలింగ్తో ఈ స్నాక్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో మీ ఆన్ 